Kosmologii uważa się, że Wszechświat powstał 13,7 miliarda lat temu. Wszystkie alternatywy zostały praktycznie wykluczone. Teorie stanu stacjonarnego i inne możliwości zostały wykluczone. Jednak jak skończy się Wszechświat? Jest kilka możliwości. Jedną z możliwości jest wielki kolaps. Gdy Wszechświat zostanie ściśnięty w gigantyczną kulę ognia i może wybuchnie po raz kolejny. Inną możliwością jest wielkie wychłodzenie, w którym Wszechświat będzie się rozszerzał tak długo, aż wszyscy zamarzniemy na śmierć i wszyscy zgniemy, kiedy Wszechświat osiągnie prawie zero absolutne. Jest też coś, co nazywane jest wielkim rozdarciem, w którym Wszechświat wpada w ekspansję wykładniczą i rozszerza się tak gwałtownie, że odległe galaktyki przestają być widoczne, ponieważ poruszają się szybciej niż prędkość światła, że te odległe galaktyki przełamują nawet barierę światła, i to nazywa się wielkim rozdarciem. I oznacza, że nocne niebo stanie się całkowicie czarne, z wyjątkiem niektórych bliskich gwiazd. Który z tych trzech wariantów będzie losem Wszechświata? Cóż, krótka odpowiedź brzmi, nie wiemy. Jednak to, co wiemy, to jest to, że Wszechświat jest w trakcie wykładniczej, ucieczkowej ekspansji. Wszechświat obecnie zaczyna wymykać się spod kontroli. Każdy podręcznik astronomii mówi, że był wielki wybuch. Wszechświat się rozszerza, ale spowalnia. Mówi również, że Wszechświat zbudowany jest głównie z atomów. Każdy podręcznik tak mówi. Wszechświat zbudowany jest z atomów. Wszechświat się rozszerza, ale spowalnia. Oba stwierdzenia są złe. Trzeba na nowo napisać każdy podręcznik do liceum na planecie Ziemia. Wszechświat nie jest zbudowany głównie z atomów. 4% Wszechświata jest zbudowane z atomów. Tylko 4%, 23% stanowi ciemna materia. 73%, czyli większość Wszechświata, stanowi ciemna energia. I niestety nie mamy pojęcia, czym jest ciemna energia i czym jest ciemna materia. W istocie, jeżeli kiedykolwiek dowiecie się, czym jest ciemna energia i ciemna materia, to mnie pierwszego musicie o tym poinformować. A dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ ilość materii i energii we Wszechświecie decyduje o szybkości ekspansji. Obecnie wiemy, że jest o wiele więcej ciemnej energii niż wcześniej sądzono. To dlatego Wszechświat jest w trakcie wykładniczej inflacyjnej ekspansji. Jest w fazie ekspansji, ale jest tu haczyk. Nie wiemy, jak długo ta faza ekspansji potrwa. Niektórzy twierdzą, że to tymczasowe, że obecnie jesteśmy w tej ogromnej ekspansji, ekspansji wykładniczej, ale to się odwróci. Zamiast przesunięcia ku czerwieni, będzie przesunięcie ku filetowi przy kurczeniu się wszechświata. Obecnie po prostu tego nie wiemy. Dlaczego nie wiemy? Ponieważ nie wiemy, czym jest ciemna energia. W istocie. Gdybyśmy spróbowali zapisać teorię ciemnej energii, to zgodność waszych danych miałaby wskaźnik niedopasowania wynoszący 10 do 120 potęgi. Jest to największy wskaźnik niedopasowania w historii nauki. Nie ma niedopasowania większego niż 10 do 120 potęgi. Tak, jest to zagadka. Dopóki nie rozwiążemy zagadki ciemnej energii, nie dowiemy się, jaki jest ostateczny los Wszechświata. Moje osobiste przemyślenia są takie, że być może kontynuując tą wykładniczą ekspansję, dojdzie być może do wielkiego rozdarcia i wtedy zginie całe inteligentne życie we Wszechświecie. Wszystkie łzy i wszystkie zmagania i wszystkie boleści ludzkości od czasów, gdy wynurzyła się z bagna, to wszystko będzie na darmo. Po co przejmować się, budząc się tu rano, faktem, że wszyscy umrzemy za miliardy lat od teraz? Gdy Wszechświat osiągnie bezwzględne zero, gdy gwiazdy zgasną, gdy zostaną tylko gwiazdy neutronowe i czarne dziury. Jaki to wszystko ma sens, jeżeli wszyscy umrzemy w wielkim rozdarciu? Cóż, moje osobiste stanowisko jest takie, że skoro Wszechświat ma umrzeć, to dlaczego nie opuścić Wszechświata? Za wiele trylionów lat będziemy potrafili zaginać przestrzeń i czas jak precla. Będziemy potrafili związywać przestrzeń w słupy. Będziemy tak zwanym trzecim typem, a może czwartym typem cywilizacji. Cywilizacją galaktyczną, potrafiącą okiełzać galaktyczną moc. Wtedy, gdy Wszechświat stanie się tak zimny, że całe życie zamarznie na śmierć, 
Możemy uciec ze wszechświata i poprzez nadprzestrzeń przenieść się do innego wszechświata.